Sisters, uh, op die 22ste dag van die eerste maand, die jaar in die tekstrijd. Wat ons graag als thema gebruik het, God, die God van tweede kansen en van nieuwe begin. Uh, en daarom wil ik net gewoon weer terug gaan, deel gedeelte wat ons gelees het, maar so, dat het net gewoon weer die gelijkenis lees. Daarna het hy die gelijkenis verteld, maar het een feie boog gehad wat hy in sy woord geplant was. Toe hy vroeg daar aan kom soek en dit skryf en sê vir die tyd nie, kijk, dit is nou drie jaar dat ek aan die feie boog vroeg kom soek en ek kry niks nie. Kap om uit. Waarom moet hy lang uit die grond uitpunt? Maar die tyd nie had ook meneer, laat hom nog hier die jaar staan. Ek sal die grond rond om om ons wat in die mes Misschien sal hy volgende jaar vrug te draag, maar so nie kan jou uitkam. Dan die tol te disperbe. A man het een victory in die kroon in die zwinia. En hy went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man, who took care of the zwinia, for three years now, I've been coming to look for fruit on this victory, and haven't found any. Cut it down. Why should you use up the soil? Sir, the man replied, Leave it alone for one more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it, be, if it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Hope you hold from Peter Cancer in a new begin. Philippus and Osiris Jesus Christus. Wanneer ons vir oogend hier in die kerk vergader, dan het hier die vijf jaar nou al een eind jaar lang gestap. Vandag is die vierde zondag van die jaar 2023. Maar ons staan steeds aan die begin van die nieuwe jaar. Wat hierdie jaar vir ons gaan inhoud, dit weet ons nog nie. Niemand van ons ken immers die toekomst nie. Die toekomst blijf vir ons onbekend. En dit wat vir ons onbekend is, maak ons soms onzeker. Maak ons selfs bang. En laat ons met soveel vraag in ons harte. Vraag soos, waar plaat God dit toe? Die vloed het verlede jaar in Zuid-Afrika. Ek het nog vergeet om op te soek hoeveel mense daar in Kwazulu betaal, daar die lewe by voorbeeld verlaat het. wat siek geword het en werk by miljoenes wat gesterf het. Toe ons nog onlangs uit kerstus gebind het, toe het een van die interlisse het ingestap. En hy het gesê, amals as ons hier sit met COVID gaan, die broer is beaam. Dit is net dat ons het nie die symptome daarvan gedraai. Die brande in die informele ledersekings Ek praat nou nie eens van ver nie, so my hier, hier in die kaal. Wat mense dakloos lang, sommige mense kreeg beserings en anders sterf. Misdaan, moor, aanhandings. Ons hoor en ons sien en ons voel dit elke dag. Die sterf dus op ons landse paaie, die is ongelukkig. Die nationale minister het hierdie weer bekend gemaakt, en ek gesê dat 1451 mense op ons langse paaie is in december en januari gesterf het. En dan sê hy maar, dit was daar een afname teer oor die vorige jaar, dat daar 1685 mense gesterf het. Hierdie week, as Esko wat nou toegelaat het, en ons kan nou die mis bekijk het, het die achtergekom dat in die Noord-Kaapse dorpie op Koopland sal weet, die dorpie gaan baie vang daar. Het daar soeie mense gesteef in Kakemas as die kom van hitte uit putte. En dan is daar nog die vraag soos daar die gasteef maar wat ook keer is dat daar in Boksburg daar aan onderdeel daar het om sy laag brug hier gereed en wat daar ontplof het, 41 mense 
het gesteer. Alle kritiek het ernstig in die hospitaal opgeneem. En ons het, ons was saam met die familie hardseer, want in een familie het daar vier kinders gesteer. Hulle het maar net bij hulle oma en hulle opa om keie. En dan vraag ons, maar waarom laat God het toe? Waarom gebeur hierdie dinge? Nou, brothers en sisters, when we encounter a crisis, when a sickness, natural disaster, or even violent crime, people often ask, why do bad things happen to good people? When people see something bad happen to someone whom they judge as bad, they say, well, he deserved it. And when something good happens to someone who is judged bad, they say, they sure did not deserve that. And consequently, when something good happens to someone who is judged good, people say, I'm glad. This is from the the disciples. Daar die dag, door een worstelend, het daar die berug gebring is aan Jezus, van die verskrikkelijke gebeurtenisse, Pilatus het om die mense wat bezig was om te offer, om die leven te brengen. En op een keer door die toon van sy loom op 18 mense het leven gestort het. En dan, as hulle vraag waarom, dan antwoord Jesus, hulle nie direct nie. Let's think for a moment in what Jesus is getting in. The city of Galilee was full of people that day. This was probably the Passover feast. Tradition has it that they began about the Jews and uprising in the rebellion against Rome. It seems that a group of Galileans were among those who were objecting to the Roman proposals to spend temple taxes on improvements to the city water supply. In controlling the demonstrators, Pilate, the Roman governor, sent his troops in, and Roman soldiers over the actor. A good number of people were killed. The blood of the people was mingled with the blood of the animal sacrifices. As for the other incident, it seems like an unfortunate accident where a building collapsed. Someone in the crowd wanted Jesus to see that they understood the signs of the times. We do understand Jesus. We understand that bad things happen to bad people. When we heard of the slaughter of those Jews in the temple, we did put two and two together and realized that they must have been terrible sinners. But Jesus uses the death of the Galileans to make a point, to expand slightly. Unless you repent, you will all perish as they did. The purpose of the stories of the Galileans and those who died at Siloam is to stress the importance of repentance as a decisive step on the journey. Without repentance and faithful witness, punishment awaits. Jesus is dying. There were plenty of sinners in Jerusalem. And these 80 were not any worse than the rest. Now I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Jesus gives the same very serious warning again. They were all repentance that they were subject to likewise perish. And then Jesus tells them the parable of the barren fig tree. The parable of the barren fig tree in Luke 13 verse 13, 6 to 9, presses upon the listeners the importance of repenting soon. This parable primarily refers to the nation and the people of the Jews 
God chose them to be His own. Made them a people near to Him. Gave them advantages for knowing and serving Him above any other people. And expected obedience, but they did not do their duty. And then for now, Jesus said, for like this, van hierdie onvruchtbare vijabond. Een verhoudnis wat een besonderse boodskap het vir ons allemaal hier aan die begin van die jaar. Een man, een eienaar, wat een vijabond gehad het, wat in die begin geplant is. Maar die wonder is nog jou nie die rechte plek vir een vijabond. Maar die handelkundig is die sê vir ons dat een wonder is die beste plek waar een mens een vijabond kan plant. Die beste geelste grond want dan kan hy die vruchtbaarste groei. En dan kom die eena, nadat hy die vijeboom geplant het, en hy moest vruchte aan die vijeboom, en hy kreeg niks. Nou wie is hier die eena? Dit is God. God wat het beheer is aan die vijeboom. Soos ons in die Oud Testament lees, wat die symbool is van die volk van God. In die Nieuwe Testament is ons, die Nieuwe Testament is ek, sy kind is, wat hy man behoort. En nou staan in die gelijkenis, dat God, die eienaar van die vijeboom, by hierdie vijeboom om vrug te soek. En hier is een belangrijke voorwaarde, wat hierdie gelijkenis vir ons wil laat verstaan. Dat God plaat sy eiendom, in die beste grond. En dit is een belangrijke voorwaarde ook, waaraan ons hier aan die begin van die jaar moet dan. God plan vir ons waar hy dan, dit vir ons die beste sal wees. Ons woon waar ons woon, en ons werk waar ons werk. En nie sommer na die toevallig nie. Het is nie maar sommer nie daar nie. Nee, God het vir my daar geplan. En of ek nou morgen weer terug gaan, na die fabriek toe, of in die laboratorium, of in die hospitaal, of in die politiek, of in die winkel, of in die klaskamer. Hy plan my waar hy dink, dit die beste vir my is. En dit is een belangrike sekerheid, wat ons hier aan die begin van die jaar, ons eie moet maak. Daar is nie woord soos toevallig, in die woordenskat van die geloof van die. Ons is die sommer maar nie daar nie. God het vir ons, vir die en my daar geplan. Maar die voorheer is dat God vir my en vir die geplant het in die beste plek waar ons moeilijk kan wees. Brink dan ook hierdie verantwoordelijkheid dat God kan kom en by ons kan vir te soek. Dat hy nie maar net geplant het soos mense vir jou kom plant het. Kom ons sê nou maar om een seerhoop by voorbeeld te wees net so dat het groen kan lik binnen in die tuin het maar om een vruchteboom te wees, wat vruchte moet draai. En nou staan in die gelijkenis, en die eienaar het gesê, dat hy nou al drie jaar vruchte aan die boom ons doen. En hy kreeg niks nie. En dan die onverbiddelike uitspraak, kap, om uit. Waarom moet hy langer die grond uitkomt? Want vruchtbaar maak. Ek het in my hele liewe omgehaad by die baie geleer in die gemeente van die stap leiders. En as een liefde tijd maak, het die roosig op een plan. En nou sit ek daar by hom, as die mooiste kleren en die riem en die geer met daar aan. En ek vraag hom, wat gaan dan met die riem? Hy is nie meer. Ek het vol kost gekeer net soos vir al die ander. Ek kan nog een kaart sê. As hy niks maak nie, Ek kap, kom uit. Waarom moet die lange die grond van vruchtbaar maak? Skaat sy naam van die lukwater gestem. Want dit betekent toch niks. Dit is nou net dweel. Weet jy, eindelijk verdien ons allemaal, broers en sisters. Maar die boodskap van die evangelie en die blije boodskap, Die ten eerste sê, ach meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Het is baie duidelik dat 
die Heer Jesus Christus is, van wie ons hier praat. Die Heer Jesus Christus, van wie die heel mens van Katechismus van ons sê, wat opgevaar het na die Vader, en wat van ons intree. Die Heer Jesus wat aan die kruis gesê het, Vader, vergeef in hulle, wat hulle weet nie, wat hulle wil nie. Wat het spuit ervan, wie ons ook al mag wees, vir ons compleet en vir ons intree. Hier staan, meneer, laat hom nog hier die jaar staan. Waarvoor? Nie sommer dan net om te bestaan nie. Hier staan, Jesus sê, ek sal, ek sal die grond rondom op ons bid, bemes, miskien sal ek dan volgende jaar vir te draag. Die ten heer pleit, dat hy nog een kans op kan moet hoog. So dat hy ons levens kan versorg, kan vertroetel, kan koester, kan bearbeid. Wat een wonderlijke manier, om hier die nieuwe jaar te begin om vir ons te stel onder die versorgende teneershande van die Heerlose teneer. Maar dan staan die op dat Jesus plek vir nog een kans met die van ons stelling dat het dan die laaste kans kan wees. As hy dan die vrug te draan, so nie kan hy om ander jaar uit. Ons krijg nog een kans dat Jesus vir ons spuit en vir ons inter. Nou hierdie geleidings, hy bring vir ons antwoorde op al die vraag in ons gelevens. Daar is ons meer vraag as wat daar antwoorde is. Maar hy bring vir ons by een nieuwe toewijde, nieuwe oorgabe, hier aan die begin van die jaar, om nog een kans begin te word. Maar miskien is dit die laaste kans, en as het miskien ook ons laaste jaar sal wees, mag dit ons beste jaar wees, in die winger van die neste. Kom ons stel ons self nie, onder die versorgende ten neershande, van die jimmelse tijd. Kom dat ons samen. Heer, to ons nog in sonde en die lende was, toe het u in die groot liefde ingegryd in ons gelevens. Toe het Jesus na ons te bekom. Ons wat geen toekomst gehad het nie, het nou een nieuwe toekomst, omdat Jesus na ons te bekom. Ons dank u, Vader, vir die offerande van Jesus aan die kruis, wat die machte van die sonde vermiddig het, en ons versoenig met God onse Vader. Dank u dat ons vanmorgen hier rustig kan wees en kon luister na die woord. Maar ek steer ook vir ons met die opdraag om vruchte in hierdie jaar te draag. Wees met ons in Jesus' naam.